Hi everybody, it's Tony Green Channel and Click Green Channel. Thank you. I hope you like the video. Enjoy! <laughs> it's open. It's Tony's room. I've been downstairs waiting for Tony to come downstairs so I can play the game with him, but he hasn't, so... Bam! Hey, Tony! What? I've been waiting. Have you done your homework yet? No. Why? Because I'm still working on it. But just a minute, though. See, it is... It's 3.56, it says, but it's actually 4.46. You've been you've been upstairs for over an hour and you supposed to be done with the homework by now and what are you doing? I've been fooling around. So you haven't finished your homework yet? No. So when are you gonna finish doing that homework? I'm gonna try now. Try now? Oh, I've been waiting for like over an hour. You mean two hours? No, not two hours just yet. So what have you been doing? I'll be making Mr. Too Tall Tall. What's the Mr. Too Tall Tall? I'll book. I'll book. Wait, wait. Mr. T O Tall. Yeah. Too Tall. T O O Tall. You mean Too Tall. Too Tall. You mean Troll Tall? No, T O O. Too Tall. Like a too high. Too slow, Tony. And, you know. Too lazy, Tony, and no, too. No, mommy, too lazy. No, mommy's not too lazy because what we did today. What did we do today in the in the afternoon? Yeah, but I play soccer more than you. No, 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 no. I want to share. What what kind of great thing did we do today? We watched some. What was it again? Hmm. Well, what did we watch? We watched the toys Tony used to play with, like a green pushing card that we used to use, you remember? And it's on a video, right? Yeah, mommy was always using it to push you around and doing a vlog, right? Yeah. And in the other car, and you were three-wheel? Scooter! No, no, you can't do that, I can't film you. So, scooter, and in a small chair, right? Mm -hmm. What did we do with them? We donated them. To? I don't know. Community center. So the other kids can play with it, right? Toddlers. Yeah, toddlers, yes. It was really nice of them to just take them all, right? Mm -hmm. Saved our time. Yeah. Are you still going to study or are you going to done with it and play with me? Mm, do my study. Sometimes I ask him to study and he said, no, I don't want to. And then when I ask him to play with me and he does the homework, what's up with that? <coughs> so do I still have to wait? Yes, you do. <sighs> Okay then, bye. Bye bye. Are you really? Yeah. <laughs> so what are you working on then? Number three. Can you read it? Miss Elmore bought... Miss or Mr? Mr. Elmore bought two ties for five dollars each and five uh, handkerchiefs for three dollars each. How much did he spend in all? <laughs> Explain. Two times five equals ten dollars. Five times three equals fifteen dollars. Easy peasy. Ten mm -hmm. plus fifteen equals twenty five. Dollars. Done. That was easier than these two. Good then. Hurry up then. I really don't want to wait any longer. Ow! Oh, by the way, yeah, Tony writes his own original book. So if you're interested, please let us know. But anyways, bye bye then. Bye bye. Hi, 皆様こんにちは。レイナです。今回の動画楽しんでもらえたかな？今回は今み今見ていただいた動画を使ってミニレッスンを繰り広げてみたいと思います。でね、今回の動画、すごくね、たくさんいいキーワードが入ってるなと思って。あのね、私ね、動画作るときに、レッスンのための動画を作ってるんじゃなくって、普通に動画作るじゃん。それで、これでどんなレッスンができるかなと思ってレッスンを作るんだけれども、もうね、今回ね、自分でね、褒めてあげたい。
、もう自分でもう自画自賛するの大好きなんだけれども、本当すごいね、使えるな、いいレッスンができるんじゃんと思った動画だったのです。みんな気づいてたたくさんさ、今回、現在完了出てるでしょ。だから今回ね、現在完了を、が、カチョって来てくれる人がいるかもしれない。で、もしもね、まあ、一応言っとくんだけど、前に現在完了と格付けの違いは何ですかっていう動画作ってあるから、そっちも見てみて。リンクは下に貼っとくね。そう。だからそんな感じで今回はとてもいいキーワードのある動画になりましたので、はい、レッスン、本題行けって。はい、行かせていただきます。はい。で、まずはじめに、現在完了からぶっ潰していきたいと思います。そう、現在完了ってさ、形としてはさ、わかってるんだよね。ハブプラス動詞の3つ目、いわゆる学語分子をつなげて作るっていう。この現在完了ってね、思うのの他ね使うのよ本当だからね絶対知っとかなきゃいけない時勢の一つですはい現在完了をね利用した文章が動画の中にね何個かあるのよだからそれを先に皆様とシェアしたいと思います1 I have been downstairs waiting for Tony I have been downstairs waiting for Tony2 Have you done your homework yet? Have you done your homework yet?3 You've been upstairs for over an hour. You have been upstairs for over an hour. 4. I've been fooling around. I have been fooling around. 5. You haven't finished your homework yet. You haven't finished your homework yet. 6. What have you been doing? What have you been doing? 7. I've been making a book. I've been making a book. っていう7個の文章がね、この動画に入ってるの。もしかしたらミスってるやつもあるかもしれないんだけど。でもね、これ7つね、全部ね、共通しているものがあるの。気づいたかな気づいてるもし気づいてなくって、先に答えを欲しくない人は、もう一遍ね、動画見てみるといいと思う。ほんとね、英語学ぶときにね、答えをすぐにもらうことはすごく楽なのよ。ほんとに。だって、一回理解しちゃえば、あ、そうなんだ、でいいじゃない。だけどね、一個ね、そのすぐ教えてもらうとか答えを分かるっていうのでね、落とし穴があるんだよね。その瞬間的にさ、答えが分かるから理解したと思ってさ、次に進んじゃうじゃない。だけれども、感覚的には理解できてなくって、分かるだから、身についてないっていうのかな。まだ身についてない状態で頭で理解してるだけだから、実際に使うとなったら使えないとかってことがあるから、感じれるまでね、できれば。何回も何回も見た上で、こんな感じかなって自分で予想ができてから答えをし見たりとか説明をね聞くといいんだよ。で、そんでね、もしそれがね、合ってるとするじゃんそうしたらね、100% 自分のものになってるからね。OK? だから、はい、チャレンジャーの人。動画の先に戻ってチェック。で、字幕見たくない人は動画のケツの方に行って、あのー、役がついてないずれてあるから、そっちでも感じてみてもいいと思うよ。でも、やっぱり先に答え知りたいっていう人は、行くよ続けていくからね。でもそれが悪いことではないからね。分かったすぐに答えが分かっても、それをきちんと感じるまで動画を何回も何回も見て、消化すればいいからね。じゃあ行くよ。答えはね、時間のね、幅。わかるこの幅ってさ、日本語を学んでる時とかさ、日本語喋ってる時に全くね、あの意識してやってるものじゃなかったりするから、あと、日本語でこの幅をね、出してない時もあるんだよね。だからそういうことがある、あるから、この現在完了がね、落ちてこないなと思うの。でも全部ね、例えばさ、1個目の、I've been downstairs waiting for Tony に関して言ったらね、I have been downstairs っていうのは、1階にいたと。ある期間の間。でもそれっていうのは、いついたかわかんないよね。でもずっとそこにいたのよ。で、何してたのかって言ったら、トニーを待ってたと。だから下でさ、トニーのことさ、ずっと待ってたんだけど、みたいな感じの幅が出る。で、二つ目。Have you done your homework yet?Have you done your homework yet? で、これもさ、で、トニーはある時から2階に上がって、こう、宿題をしてる時間ってあるわけじゃない。ね。だから、この時間、終わらせられる時間があったよね。で、この時間で終わってないのかっていう幅が出ると。で、これをディズニーすると、例えば10分前とか、1時間前とかっていう、一点を指してる感じなの。でも、have you だから、始めてから今までの間でもう宿題終わったっていう。幅ね、幅。オッケーじゃあ、3つ目はどうかなもう説明しなくてもわかるかなどうかな ?3 つ目の文章忘れちゃった。You've been upstairs for over an hour.You have been upstairs for over an hour. 
。もう、for over an hour っていうのがあるからさ、1時間の for ね。1時間という感覚ね。for over an hour だから、1時間超えって感じじゃないでも、そのまた幅があるわけじゃない。で、それで、あ、答え言っちゃった。そう。だからわかるわかったわかった ?4 つ目は答え言わないよ。トニーがね、こうやって言うわけさ。I've been fooling around. I've been fooling around. さーて彼は何をしたでしょうってその前にレイナ、フーリングアラウンドを教えてくれっていうかもしれないんだけど、フーリングアラウンドはね、フーリングアラウンドでふざけるとか、そういう感じの意味。ということは、I have been fooling around。5つ目が、You haven't finished your homework yet?You haven't finished your homework yet? 上がってきてから私が、Hey! って言うまでの間に、終わらしてないのとか終わってないの ?6 つ目だと思う。What have you been doing?2 階に上がってから。What have you been doing? 何やってたの。で、最後が。I've been making a book. だから、I have been making. 作ってたんだって。大丈夫ほら、幅が見えた幅よ。あくまで幅。言ってんじゃなくて。幅、何度も言うけど幅。そしてね。二つ目の今回の動画のポイントはね、これたくさんの人がね、利用方法間違えるんだよね。yet と still。それ両方とも日本語訳にすると、まだなんだけれども、このまだね、違いがあるのよ。多分ね、うちらもね、日本語でも使い分けてるんだと思うの、このまだ。同じひらがなのまとだなんだけれども、シチュエーションによってね。だけど、それをクリアに、きちんと分けなきゃいけないのが英語。だそういうのがね、日本語と英語の違いでね、私たちにとって大変だったと思うの。うちらはさ、一個の単語でいろんな意味をこう、ほわほわってできるんだけど、全部こう、英語になるとこう、何に応じてこう、分かれるんだよね。だからそれのね、一つ。そう。yet と still。では、まずはじめに yet が入ってる文章から始めたいと思います。はい、いきなり次はぎ動画でごめんね。編集しててね、自分がもともとレッスンでピックアップしたセンテンス、動画のセンテンスが違ってたからね、やり直すここだけね。ということで、1。Have you done your homework yet?Have you done your homework yet? もう、宿題終わったそう、いきなりなんだけどさ、スティルとやっとでやろうと思って、まだでやったのに、この文章はね、もう、だったの。そう、もう、終わった状態にあるっていう、Have you done? なんかした状態何よ、ホームワークを。で、もうって今の時点でっていう形でね。なんだけど、もともと私がね、レッスンの時にね、あのー、使ってたフレーズっていうのはね、haven't you done your homework yet?haven't you done your homework yet? ってね、haven't you done の方でレッスンをね、しちゃってたのよ。そっちになるとね、まだ終わってないのっていう形で、yet がね、まだになるのよ。やってないのまだっていうことでね。だから、間違えててよかったわ。これで yet がもう、ってなるときと、まだってなるときの両方ができたから、よかったということで。はい。に、You haven't finished your homework yet?You haven't finished your homework yet? まだ宿題終わってないの三つ目。Not two hours just yet.Not two hours just yet. これはね、私がね、長い時間待ってたのよ。1時間以上の時にトニーがね、2時間って言ったからそれに対して私が、いや、まだ2時間には経ってないっていう感じで使ってたとこね。なんとなく共通点見えてきてるどのまだだろうかどういう感覚のまだだろうかでは次、続けて、still の方に行くからね。一つ目。I'm still working on it.I'm still working on it. まだやってんだよ。二つ目。Are you still going to study? Are you still gonna study? まだ勉強するの三つ目。You are still working on it though.You are still working on it though. まだやってるじゃん。ちなみに今の though で though って日本語で言うなんとかじゃんっていう感じの意味が出るからね。四つ目。Do I still have to wait?Do I still have to wait? まだ待たなきゃいけないのはい。今さ、そう、yet と still 両方とも日本語全部まだだよね。でもこの違い分かったかなさーて、同じだよ。チャレンジャーの人、はい動画に戻る。どっち行くとりあえず先に答え知ってから、もっぺんチャレンジするっていう人は、はい行きまーす。yet の方は、ゴールがあるとするじゃないか。宿題が終わるっていうゴール。そこにはまだたどり着いてないんだけど、そうなる予定のまだ。わかっただから目的があって、そっちに向かってってんだけど、まだできてなくて、最終的にはそちらになる方ね。OK? で、still の方は
、ある行動を続けてて、それがまだ続いているって感じ。わかるスタートして続いてる。その違いのまだです。大丈夫なんとなく分かったこれ日本語が違うのがあったらいいんだけどさ、ないからさ、シチュエーションで覚えるといいから、どんどん動画見てね。で、そんで、コメントで、ちょっと練習してみてもいいよ。チェックする。でも、あの、解説はしないからね。でも、一応日本語書いて、とかシチュエーション書いて、そこに自分の思うやとかスティルとかを書いて練習するっていうのもいいと思うから、コメント欄使っちゃってもいいからね。ちょっととりあえず文法を置いといて、息抜きで、ちょっと単語をここで紹介したいと思います。そう、トニーがね、私が、キッズとか、チルドレンとか行くときに、トードラーっていう単語を使ってるんだけれども、まあ、赤ちゃんわかるよね、ベイビー。ね、1歳ぐらいまで。そうか、1歳からね、3歳ぐらいまでの子供たちをね、トードラー。トードラーっていうの。で、それから、保育園とか行くじゃない。ね、小学校行く前を、プリスクーラーとか、キンダーガーデナーとかって言って、それから、グレードスクーラー。それを経て、ティーン。になるでしょ10代っていう。それから、18歳からね、20頭ぐらいまでをね、young adult。こういうのもね、実際さ、こっちに来てから、ああ、そういうふうに分かれるんだって、特にトードラーなんて知らなくって、トニー産んでから、あ、トードラーって言うんだって思ったから、シェアしときまーす。それでさ、最後の方にトニーがさ、クモンの本解いててさ、easy peasy とかって言ってるでしょこういうね、言葉遊びが英語であるんだよね。まあ、結局、ピーズの意味は別にないのよ。イージーっていう音にかけて、ピーズーってやって、イージーピーズー。簡単。次はね、これ。Are you really? って私が言ってるんだけど、Are you really? って。Really だけだったら、本当とかになるでしょそれをもうちょっと、えあなた、マジでっていう感覚出せるからね。そんでね、文法に行く前にね、まだちょっと今度発音行こうかと思って。っていうのがね、これ、What's up with that? って私言ってるんだけど、これをね、生徒さんに教えてて、私が What's up with that? って瞬間に、ふんっていう顔をみんなするのよ。だから、今日はちょっとリンキングも含めておこうかな、含めておこうかなと思って。もう長くなっちゃうけど、いいよね。もうミニレッスンじゃないよ。もうフルレッスンだよ、今日。<笑> What's up with that? と、一緒答えにつなげるとね、What's up with that? 全部がつなげられるわけ。それが早くなると What's up with that? ってなるんだけれども、どういうことっていう日本語ね。でね、リンキングのこと多分みんな知ってると思うんだけれども、リンキングってね、息を止めなければ勝手に音って繋がるんだよね。まあ、もちろん口閉じたりとかすれば音は切れるんだけれども、息を止めなければいいのよ。だから例えば、What's up with that? 絶対繋がんないじゃん。でも一息にしたらさ、What's up with that? ってやれば音が繋がるっていう。そう、また詳しくは、あの、別の機会に発音をやろうと思ってるので、今回はとりあえず、そういうことができるんだよと。次にあげるのはね、前のミニレッスン動画にも入ってるんだけど、TOO の to プラス形容詞。何々すぎるって意味があるからね。トニーが本返したでしょ ?Mr. Too Tall ってやつ。で、私が Too Lazy, Too Slow, Too Hard, Too なんとかって言ったでしょ別にいつもいつもそんな主語動詞があって Too プラス形容詞ってやらなくても、Oh, Too Cold とか、Ooh, Too Hard とかみたいな感じで、それだけでも使えるから、あの文章にしようとしないで、まずはじめに数単語から発せるようになってもいいからね。では、ここからまた文法に戻るよ。これね、多分ね、別の動画を作った方がいいと思うんだけど、ここに出てきてるから、含めときます。そう。どのフレーズかって言ったら、used to ってやつ。used で to ってやつね。これね、use 使うってあるじゃないそれに ed ついてるから、used って読んじゃう人がいるんだけど、あくまでこれは使うっていう use じゃなくて、used っていう、濁らな音だからね。used to で、何々してたっていうね、フレーズなわけよ。で、動画の中では、私とトニーがドネーションしたおもちゃに対して、トニー、used to play。トニー、used to play。で、used to って2回言わないでね、なんでかって言ったら used って、最後さ、ed が used ってっての音でしょで、次のっが同じ音だから、used to do って2回やるとめんどくさくなっちゃうから、1回で、used to, used to って感じで、トニー、used to play。で、昔、よく遊んでたっていうね。で、それから、その緑のガラガラがあったでしょで、私たちがよく使ってたっていうやつで、we used to use.we used to use.okay? use の方は、こっちは動詞の使うの方だからね。次にあげるのはね、s-u-p-p-o-s-e-d で、t-o っていう、supposed to. で、ここの動画の中では、下見るよ。you are supposed to be done with your homework by now. 
You are supposed to be done with your homework by now. You are supposed to. で、何々なはずだみたいな。このはずだって終わってるはずじゃんっていう感じの日本語になるのね。OK? だから、you are supposed to do something. 何々するはずとか、してるはずみたいな感じ。OK? で、この文章でさ、by now とその by もあるから言っとくね。by now, 今っていう時間までにっていうね。そう、このまでっていうのもまた別の機会にあるわ。アンティルとかバイとかもね、困惑しちゃう人がいるのよ。だから今回の場合、とりあえずここまでの間でってことで、バイナウ。そう、という感じの動画になったけれども、どうだった前よりも長かったもう一個の動画とかさ、一個のものからたくさん学んで、教材として使ってもらいたいなと思って、長くてもまあ楽しめたって思ってもらえたらいいなと、あとこれ学べたとか、ああ、記憶に残るレッスンだったと思ってもらえるように頑張って作ってるから、そう思っていただけると嬉しいです。だからもうどんどん、ここの,この動画を何回も繰り返して繰り返してこの解説で学んだことを身につけてどんどん自分で使ってみてね。ということで長くなりましたがレイナでした。見てくれてありがとね。またすぐにね。See you soon. Bye. It's open. It's Tony's room. I've been downstairs waiting for Tony to come downstairs so I can play the game with him, but he hasn't, so. Hey, Tony! What? I've been waiting. Have you done your homework yet? No. Why? Because I'm still working on it. But just a minute though. See, it is, it's 3.56 it says, but it's actually 4.46. You've been, you've been upstairs for over an hour and you're supposed to be done with the homework by now. And what are you doing? I've been fooling around. So you haven't finished your homework yet? No. So when are you going to finish doing that homework? I'm going to try now. Try now? Oh, I've been waiting for like over an hour. You mean two hours? No, not two hours just yet. So what have you been doing? I've been making Mr. Too Tall Tall. What's the Mr. Too Tall Tall? I'm a book. I'm a book. Just wait. But Tony, this is Mr. Too Tall Tall. Yeah. Too Tall is Too Tall Tall. You mean... Too tall. You mean troll tall? No, T-O-O. Too tall. Like a too hot. Too slow, Tony. And, you know, too lazy, Tony. And too... No, mommy too lazy. No, mommy's not too lazy because what we did today. What did we do today? In the, in the afternoon. Yeah, but I play soccer more than you. No, 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 no. I want to share. What, what kind of great thing did we do today? We washed some... What was it again? Hmm? Well, what did we wash? We washed the toys Tony used to play with, like a green pushing cart that we used to use. You remember? And it's on a video, right? Yeah, mommy was always using it to push you around and doing a vlog, right? Yeah. And in the other car, and you were three wheel? Scooter. No, no, you can't do that. I can't film you. So, scooter. And in a small chair, right? Mm -hmm. What did we do with them? We donated them. Two? Community center, so the other kids can play with it, right? Toddlers. Yeah, toddlers. Yes, it was really nice of them to just take them all, right? Mm -hmm. Saved our time. Yeah. Are you still going to study, or are you gonna done with it and play with me? Mm, do my study. Sometimes I ask him to study, and he said, "No, I don't want to." And then when I ask him to play with me, and he does the homework, what's up with that? So do I still have to wait? Yes, you do! <sighs> okay then, bye. Bye, bye. Are you really? Yeah! <laughs> so what are you working on then? Number three. Can you read it? Miss Elmore bought... Miss or Mr? Mr. Elmore bought two ties for five dollars each. And five uh, handkerchiefs for three dollars each. How much did he spend in all? <laughs> Explain. Two times five equals ten dollars. Five times three equals fifteen dollars. Easy peasy. Ten. Mm-hmm. Plus 15 equals 25.
dollars. Done. That was easier than these two. Good then. Hurry up then. I really don't want to wait any longer. Ow! Oh, by the way, yeah, Tony writes his own original book. So if you're interested, please let us know. But anyways, bye bye then. Bye bye. この動画がためになった、楽しかった、面白かったと思ったらいいね押してね。でそしてチャンネル登録も忘れずに。お知らせ通知のベルがあるらしいので、そのお知らせ通知のベルでいつも私が動画上げたらお知らせをもらえるように設定するのも忘れずに。そんでね実はねインスタグラムでプライベート設定でリクエストしなきゃいけないんだけれどもあの日常で使えるフレーズを私のボッサボサの状態だけれども動画でアップしていきたいと思っているのでそちらの方のインスタグラムに興味のある方はカミコンレイナーアンダーバーイングリッシュワンドで調べてみてねそんで英語のレッスンに興味のある方はイングリッシュワンドドットコム行くかもう私に直にメールくださっても構いませんではとりあえずまた次の機会にね見てくれてありがとうバイバーイそうだ、トニオのチャンネルこっちだからね登録するの忘れないでね。